Khánh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi đài VNTV trên bộ tầng 57.3 cũng như trên internet toàn cầu VNTV 573.com Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình kiến thức sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay và người sẽ trò chuyện cùng với chúng ta về mỗi tuần đó là dược sĩ Tina Quách Chào chị Tina Tina xin thân chào Nhật Khánh Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình 57.3 à, Và kính thưa khán thính giả mỗi tuần chúng tôi đều đưa đến cho quý vị mỗi chủ đề khác nhau nỗi đề tài khác nhau nhưng mà những đề tài này đều là những loại thuốc mà rất thông dụng với chúng ta và quý vị đã từng sử dụng và thậm chí là có người sử dụng mỗi ngày à, nhưng mà để biết được cụ thể thuốc của mình sử dụng nó như thế nào và ra sao thì chúng ta cần phải như có những người có chuyên môn như dược sĩ Tina sẽ giải thích cho chúng ta hiểu thêm về những loại thuốc này và ngày hôm nay Nhật Khánh muốn nhắc đến một loại thuốc mà có lẽ các thính giả cũng nghe à, thực ra nghe thì không có con lạ nhưng mà để mà à, hiểu được nó thì không có thể đơn giản đó là thuốc chống viêm à, không steroid thì tại sao mình lại có cái tên lạ như vậy hả chị? À, thuốc chống viêm không steroid đó, nếu mà nói tiếng Anh đó, thì cái tên của nó là NSAID N S A I D non steroidal anti inflammatory drug. Oh, dạ đó. <cười> non steroidal, non steroid là không steroid, yeah. anti inflammatory là chống viêm, drug là thuốc. Thuốc này rất là thông thường, thông thường nhất trong cái 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 trong tiệm thuốc đó. Tiệm thuốc nào cũng phải có khoảng chừng mười mấy hai chục loại thuốc này để trên sao để cho điền những cái toa của bác sĩ viết cho bệnh nhân. À, thì giống như mình thì đã nói từ những cái buổi nói chuyện lúc trước đó là mỗi một buổi nói chuyện mình sẽ mang lên một cái đề tài chuyên về thuốc thôi mình sắp mình sắp loại thuốc mình lên mình giải thích kỹ hơn à, cho bệnh nhân của mình nghe thì mình đã nói về thuốc steroid lần đầu tiên à, rồi mình nói về thuốc antihistamine là thuốc dị ứng thì kỳ này mình nói về thuốc à, chống viêm NSAID À, nói sơ sơ một vài cái tên thuốc giống như ibuprofen, naproxen, celebrex lát nữa mình sẽ nói xa hơn yeah. nhưng mà Tina muốn bật mí trước để cho quý vị hắn khán giả nghe trước để mà cảm thấy là mình những cái thuốc mà mình đang nói chuyện đây thì rất là gần gũi với lại quý vị Advil, ibuprofen, motrin, aleve đó là những cái thuốc là mình đang nói bữa nay đó yeah. Yeah. Vậy thì bây giờ lần lượt những loại thuốc mà chúng ta sẽ bắt đầu nghe à, thực ra thì À, tên thuốc thì cũng có nhiều thuốc có tên lạ và thậm chí có những tên dài Nhưng mà quý vị nào mà từng sử dụng thì sẽ biết loại thuốc đó à, Xin mời chị với loại thuốc đầu tiên à, Thì bây giờ Tina muốn giải thích à, quý vị sẽ thắc lúc nào cũng sẽ thắc mắc là cái thuốc đó nó làm gì trong cơ thể của mình dạ. Đúng không? Có tác à, tiếng dụng Mỹ, ở Tác dụng như thế nào? Tiếng Mỹ hồi mình dịch là cái mechanism of action Là cái cách nó hoạt động như thế nào trong cơ thể thì một khi mình không tìm hiểu thì thôi mình tìm hiểu thì cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng chút xíu hiểu nó sâu xa một chút xíu cho cảm cho bồi dưỡng cái kiến thức của mình lên đúng không thì cái thuốc uh, NSAID non steroidal anti inflammatory đó uh, nhiệm vụ của nó là nó giảm uh, viêm đó ừ. nó giảm viêm bằng cách, bằng cách nào thì cơ thể của mình nó trong những cái tế bào cơ thể của mình lúc nào nó cũng chiết tiết ra những cái chất để nó làm việc cho 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 con người của cho uh, những cái organ những cơ thể của mình thì trong cơ thể của mình nó một có một cái chất nó tiết ra mình gọi là cái chất đó mình gọi là uh, prostaglandin ừ. uh, cái chất prostaglandin thì nó có nó làm việc nó làm những cái việc khác nhau ở trong cơ thể có thể là nó uh, ở những cái tế bào khác đó thì nó vì nó mà mình bị viêm ừ. nó 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 tạo ra những cái chất mà nó làm cho sưng lên phòng nước tích nước viêm lên đó uh, có những cái nơi mà giống như trong trong bao tử đi thì nhờ có nó thì mới cái bao tử nó mới không có bị chất nhiều axit nó hoạt động một cách uh, bình thường hiệu quả cho nên cái chất đó nó ở một nơi thì nó có hại mà nơi khác thì nó lại có lợi ừ. cái tên của chất đó là prostaglandin thì cái thuốc mà chống viêm đó thì nó có nhiệm vụ là nó chống lại nó ức chế lại một cái enzyme enzyme là chất xúc tác đúng không nó ức chế lại một cái chất xúc tác cái chất xúc tác đó mình gọi là cyclooxygenase ừ. đó thì nói tắt là chữ cox cox là cox Sorry, mình cái này thì đang nói nó hơi kỹ thuật chút xíu nhưng mà nếu mà không nói thì thì không hiểu nổi. À, thì cái chất cox đó đó, thì cái cái thuốc này khi nó vào thì nó ức chế cái chất cox, thì cái chất cox đó nó sẽ ức chế nó làm cho cái prostaglandin không có uh, được tạo ra. thì khi mình không có chất 
prostaglandin thì người mình sẽ không có bị viêm nữa thì đơn giản vậy thôi đúng không ừ. um, thì cho nên khi mà mình bị viêm bị sưng bị đau đó thì bác sĩ uh, thường thường chỉ cho mình một trong hai loại thuốc nhất loại thuốc mà bác sĩ cho ưa thông thường nhất là cái thuốc uh, chống viêm này thuốc NSAID À, người nào mà bị viêm sưng nhiều hơn nữa đó mà cảm thấy nặng hơn thì bác sĩ lúc đó mới cho thuốc steroid yeah. đúng không mình xuất steroid thì mình đã nói rồi yeah. ừ. mà ngoài cái việc rằng là thuốc esat này nó chống chống viêm ra thì nó còn có tác dụng gì khác cho cơ thể của mình không chị à, ngoài cái việc chống viêm nó có thể giúp giảm sốt nè ừ. giảm đau nè à, giảm sốt giảm đau chống viêm là là ba cái 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 cái, cái, cái uh, bệnh ba cái điều kiện mà cái thuốc này nó nó làm được thôi ngoài ra thì nó cũng không làm được cái gì nhiều nữa khác đó đau thì nhật khánh biết rồi bệnh đau là bệnh thông thường nhất mà mọi người bị mỗi ngày đó người ta bị đau mỗi một ngày ở tất cả mọi cái 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 cái, 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 cái nơi ở trên cơ thể à, nhức đầu cũng là đau đúng không mỏi cổ cũng là đau đau vai đau xương sống, đau bắp tay, đau đầu gối, đau bụng có tháng, đúng không? À, có bầu sanh con cũng là đau, lúc mà có bầu sanh con cũng là có nhiều cái chất prostaglandin yeah. cũng đau, đúng không? À, đi nhiều cũng đau, tất nhiên là làm cái gì đau là lúc là cái cái bệnh đầu tiên, cái chứng đầu tiên mà nó 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 tấn công con người mình, cho nên cái vai trò của cái thuốc anset này nó rất rất là quan trọng. À, nhưng mà uống nó đó thì nó cũng có những cái uh, cái hay cái không hay thì mình sẽ từ từ mình sẽ nói tiếp à, và riêng cái thuốc mà chống viêm không steroid này đó chị không biết rằng là mình có nhiều loại không hay là nó chỉ có một loại có nhiều chứ uh, à. thuốc chống viêm không steroid này nó có khoảng mấy chục thứ đó nhật khánh nhưng mà mình có thể phân loại ra làm hai loại À, hai loại uh, chính à, một cái loại là thuốc cũ là được gọi là old generation một cái loại mới là new generation nó giống như là antihistamine cũng có vậy thì cái lo, loại mà old generation đó thì, thì tên của cái 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 uh, về kỹ thuật đó gọi là cox one cái con enzyme cox và cox cox số 1 còn loại new generation là cox 2 là cox số 2 Ừ. cái cốt số 1 đó nó làm nhiệm vụ gì cốt số 1 nó làm nhiệm vụ là nó chỉ chống lại cái con enzyme cốt số 1 thôi thì cái, cho nên á cái 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 cho nên khi mà những cái prostaglandin mà nó nằm trong bao tử đó thì nó lại không có bị uh, nó 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 nó, nó uh, chống luôn cái prostaglandin đó đó cho nên nó khi mà uống những cái thuốc mà old generation á thì vào thì ngoài cái việc chống viêm chống đau thì nó lại làm cho mình bị uh, viêm bao tử là tại vì nó tiêu diệt luôn cái prostaglandin mà nó lợi nó giúp ích cho bao tử của mình đó cho nên uh, về sau này mười năm sau này uh, mười mấy năm sau này khoa học tiến bộ thì người ta lại tìm ra được cái thuốc new generation nó gọi là cocktail thì cái cocktail nó chỉ chống lại cái 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 prostaglandin ở trong những cái tế bào khác mà nó không chống lại cái prostaglandin ở trong bao tử, cho nên cái cái chất prostaglandin trong bao tử nó được bảo vệ, nó được nó được sinh ra, sinh sôi, đàng hoàng tử tế, cho nên uống cái thuốc new generation thì không có bị đau bao tử. Oh. Ừ. Thì thì nó sẽ kể ra những tên thuốc nào nó nằm trong cái thuộc loại là cốc quan, những tên thuốc nào nó nằm trong thuộc loại cốc thư. À, những thuốc mà nó nằm trong cốc quan thì rất là thông thường à, thuốc thứ nhất á, là thuốc uh, ibuprofen ừ. ibuprofen á, thì quý vị được biết với những cái tên thông dụng giống như motrin và advil ha. hai thuốc này quý vị có thể ra ngoài quầy mua về uống 200 mg à, đau nhức sốt này nọ uống 1 đến 2 viên ngày 3 lần 4 lần ừ. à, thuốc thứ hai mà cũng rất là thông dụng uh, với lại uh, quý vị đó là thuốc naproxen Naproxen nó được biết bằng cái tên là Aleve Aleve ở ngoài quầy Đó, ở Aleve thì là 220mg Mình có thể uống 1 đến 2 viên ngày 2 đến 3 lần à, Còn nếu mà mình mua toa bác sĩ thì là cái tên của nó là Naproxen 500mg à, Thuốc thứ ba là Ketoprofen Thuốc này thì nó ít, ít thông dụng hơn à, Có thể có người biết người không à, Rồi thuốc Ketoprofen 
rồi thuốc uh, Volterran, uh, Diclofenac đó thì thì nhiều tên lắm thì đây cũng có thể là cũng không có nhớ hết ngoại trừ mình đem sách của mình ra đây trước mặt thì mới nhớ hết đọc hết cho uh, hết cái danh sách nhưng mà um, có thể quý vị cũng không có cần phải biết hết như vậy uh. Uh, cái loại cocktail đó cái loại cocktail thì nó có ít thuốc hơn mà cái thuốc thông dụng nhất mà Tina biết là uh, những bệnh nhân nào lớn tuổi thế nào cũng đã từng được được bác sĩ cho uống đó là thuốc Celebrex Ừ. Celebrex đó là Celecoxid đó Thì rồi hay là thuốc Meloxicam Thuốc Celebrex thì uống nó mạnh hơn và nó dễ chịu cho cái bao tử hơn là Meloxicam ừ. Dạ, cảm ơn Dược sĩ Tina à. rất là nhiều về những cái thông tin thêm về thuốc à, ở chống viêm không steroid Nhưng mà chúng ta còn có nhiều điều cần biết thêm về loại thuốc này Và như thế nào thì rất mong quý khán thính giả vẫn tiếp tục với bên tầng 57.3 Nhạc Khánh cùng với Dược sĩ Tina sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo thương mại <cười> 